Pokradeuli socialuri pasukas golopis parklepši, grinuai sakartulus centrapši, elektromobulepis damtene bitaqen. Ta unia pičitri kompanija garemus statsuosa da mis gaidžian sakarpas isakaus. Mis net tvilis jukoi khuti aseti objekti, tumca akačerepas arapireben. Kuria kompanija saumalo keikme pite, rato maris nišnelovani. 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 Kuria kompanija saumalo Հանդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդրդ
1.5 кВт-ის მიღება შეუძლია 15-ის. რაც რო ახალი მოდელის არის ავტომობილი მეტი კილოვატის მიღება შეუძლია. და ახლობით სრულ დამუხტა 3 საათამდე ჭირდება და იმისათვის რომ მოხარებობა მიიღოს აღნიშნული მომსახურება მან უნდა გადმოწეროს სპეციალური აპლიკაცია ETS PACE-C და ამ აპლიკაციის საშუალებით მას შეუძლია მონახოს საქართველოს მასშტაბით რა ადგილებზე არის განთავსებული აღნიშნული დამუხტელი სადგურები და ადგილზე მისი ზროს ამ აპლიკაციით ასევე შეიძლება ამ დამუხტელი სადგურის გააქტიურებას და მუხტის მიღებას ავტომობილი რა შეიძლება დისტანცია ეს დამოკიდებულია თვითონ ავტომობილზე რა ხელა ეს თვითონ ბატარეა უდევს თვითონ ამ ავტომობილს რა შეიძლება მოთხოვნას ამდენად მოთხოვნადია როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში ელექტრომობილები და არის თუ არა დადის თუ არა აქტიურად ჩვენს ქუჩებში იბადონ მე გეთქვით რომ და ახლობით 4 წლის წინ როცა ის პროექტი დაიწყო ის თქვა ცუ საქართველოს აცო 80 80 ელექტრომობილი იყო და ეს უკვე 2000 ელექტრომობილი არის და ძალიან აქტიურად ვითარდება ეს ბაზარი უკვე ჩვენ ვაყენებ თითო 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 ლოკაციაზე ერთ დამუხტოს ვაყენებ და უკვე მოხარებლებისგან არი მოთხოვნა რომ აღარ არის საკმარისი და დამატებითი სადგურების ჩვენ თხოვენ რომ დავამატოთ ეს თქვა სადგურები დამოდენიმე ლოკაციაზე ამ ტრი ასევე აქტიური როგორც ჩვენ სოციალურ ქსელებს ვადენოთ ვაყურს ყველაზე აქტიურები თბილისის შემდეგ არიან ბათუმში ძალიან აქტიურად მოიხმარენ და მეორე ადგილზე არის ქუთაისი თუმცა სხვა რეგიონებიდანაც უკვე თხოვენ რომ მაგალითად კახეთში თხოვე დამატებას და წლის წლის ბოლომდე ჩვენ აქტიურად ვაგძელებთ ეს თქვა გრინვეისთან თანამშრომლობას ეს კვადრატთან გრინვეისთან ერთად ამის გარდა რეგიონებში ძგებდა დამუხტელი სადგურების დამატებას და ასევე სხვა კერძო კომპანიებთან აქ აქტიურად მოლაპარაკებები და მე სერვის და მე დამუხტელებს შევთავაზებ წლის ბოლომდე ჩვენ მოხარებლებს ზომელ რეგიონებში გაქვს დღევანდელი მდგომარეობით ელექტრომობილების დამტანები განთავსებული ანუ დედაქალაქის გარდა რომელ რეგიონებს მოიცავს თბილისის გარდა კახეთში არის იმერეთში გვა ქუთაისში გამოდენო ქუთაისში ასევე ბათუმში არის სამეგრელოში გვა და გეგმავთ რომ სხვა რეგიონებში შევიდეთ საკმაოდ მალე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ ჩვენ ტრასაზე განვითავსეთ უკვე შვიდი სტრაფი დამტანი, სტრაფი დამტანი ნიშნავს იმას რომ დაახლოებით Nissan Leaf-ს 100 კილომეტრისთვის საჭირო მუხტის აღება შეუძლია დაახლოებით 25 წუთში და შვიდი და ამ შვიდი დამტანით უკვე ყოველ 100 კილომეტრში შეუძლია მიიღოს ეს მოსახურება და მაგალითად თბილისი და ბათუმში ჩასვლა პრობლემა აღარ არის უკვე ამ სტრაფი დამტანების დახმარებით. ძალიან მაგარი და ძალიან დიდი მადლობა და მოდი ეხო უკითხოთ უკვე მომხმარებას რატომ არის ელექტრომობილის მომხმარებელი რა უპირატესობას ანიჭებს ეს მას და ზოგადად მოსწონს თუ არა ელექტრომობილი დილამშიდობისა მატობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ თქვენ როგორც მომხმარებელი მაინტერესებს რატომ ანიჭებთ უპირატესობას ელექტრომობილს და რა ჩვეულებრივ ამ ტომს გადა იმისა რომ ეკოლოგიურად სუფთა მოგესალმებით პირველიქში მატლობა თემის გაშუქებისთვის ასევე მადლობა Greenways და Space ორი სიტყვით ვიტყვი Space-თან დაკავშირებით ეს არის პირველი კომპანია მე არ წარმოადგენ Space-ს მომხარებლის პოზიციაზე მოლაპარაკო ეს არის პირველი კომპანია რომელმაც განავითარა ეს ინფრასტრუქტურა ელექტრომობილების თემის განვითარებამდე ანუ დაასრო დროს რა ძალიან კარგია ჩემ როგორც მომხარებლის პოზიცია არის გარდა იმისა რომ პირველიქში ეკონომია აინტერესებს ადამიანს როცა ტრანსპორტით გადაადგილდება მთავარი თემა შემი აზ არის ეკოლოგიური პრობლემა ქვეყანაში არის აბინძურება მაღალია ანუ შენებლობების გამო მაგრამ ძირითადად მაინც შემი აზრით გამონაბოლქის გამოა მიუხედავად ტექნიკის სპექტირების დაწყებისა ანდეი წელია ელექტრომობილის მომხმარებელი რომ ხართ და ქონია თუ არა გარკვეული სირთულეები და დაბრკოლებები სირთულეები შიდაცვის რაიონ მანქანის შემთხვევაში შეიძლება კონდეს ადამიანს თუმცა ელექტრომობილს შედარებით მეტი პრობლემები ახლავს თან ღევანდელი პირობებით თორ მანქანების რაოდენობა იზრდება შესაძლოა ვერ ასწრებდეს კომპანია დამტანების აყენებას სხვა კომპანიებიც ცოტა პასიურობენ მე როგორც ორწლიანი გამოცდილება შემიძლია მომხარების გამოცდილებიდან შემიძლია გითხათ რომ ოჯახში ყოს ერთადერთი მანქანა ელექტრომობილი და არ მეჭარება არასოდეს მანქანას მართავ წყნარად და ერთი მუხტით 150 კმ გავდივარ მეტი რა შეიძლება დაგცდეს ადამიანს ქალაქში ან თუმდაც თუ დასავლეთში მიდიხარ ცოტა ხანი შეისვენე ავადალიე სრაფტამდეზე დამუხტე მანქანა და გააგძელე მანქანა გზა ადღეს 20 წუთში
ძალიან დიდი მატლობა. მოკეთ, იარეთ ელექტრომობილებს და ეს იქნება თქვენთვის მომგებიანი ეკონომიურადაც და ეკოლოგიურადაც. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თბილისის მასშტაბით ხუთი ელექტროდამტანების რაოდენობა განთავსდა Greenways ცენტრებში. რა მათი რაოდენობა გაიზრდება როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში, ასე რომ ძალიან კომფორტულად და უსაფრთხოდ შეგიძლიათ იმგზავროთ როგორც დედაქალაქში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.